टुडे वी विल स्टडी यूनिट नाइन लेसन थ्री सी ओके यूनिट नाइन अनकनवेंशनल जब्स साधारण जेगो करी मैं जेटा प्रथागत चाकरी जब जेगला ना एगुला लुक दात परिष्कार कर मुख अच्छा टूडे यूनिट नाइन लेसन थ्री फ्लोरल कैरियर देखो फुल लुक एट द पिक्चर एंड से व्हाट यू सी इन देम हम्म अच्छा एबार शब्द गुलाब पढ़ो दूर दूर पढ़ो तो शब्द गुलाब पढ़ो और तो शब्द पढ़ो तो दूर दूर पढ़ो साउंड करो हम्म देखते बच्चों जेंटल सफ्ट एंटोनिम हल क्रूड टाफ मान खूब जेटा क्रूड बस खूब राफ टाफ डिसप्ले प्रदर्शनी एक्सिविशन हाइट फ्रेगरेंस पढ़ो तो तुम पढ़ो दूर दूर पढ़ो जब जब तुम सुनते हो दूर पढ़ो प्लीजेंट माइल परफ्यूम परफ्यूम अरोमा माइल होते हैं नहीं और एंटोनिम होते हैं बेड स्मेल स्मेल फाइनल होते हैं आसीरिमोनी फॉर बी Burning or burning a dead person. Hmm. In flying, we're wanting to do something, willing, unwilling. The poet's romance was the love, love attachment, development. शब्द गोमांस लाभ एटाचमेंट डिटाचमेंट हाँ उल्टा टा होलो डिटाचमेंट सुपर चमत्कार एक्सेलेंट सुपीरियर इनफेरियर सुपीरियर के रूल टा होलो इनफेरियर विविड एडजेक्टिव ब्राइट लाइव लाइवली क्लियर प्राणवंतो ब्राइट लाइवली आर ये टा उल्टा होलो लाइफलेस माने जीवन टीवन की चुनाई फ्यूनरल फ्यूनरल नाउन अंतोष्टिक्रिया माने अस्� मान मारा जाने प्रदर्शन एक्सिविशन हाइट डेलिकेट कोमल रुचि सम्पन्न फ्रेजाइल जेंटल नान्दनिक एजेक्टिव ओके तब पर हम लोग देखिए ऐसे ने एक टेक्स्ट टेक्स्ट टाइम रह पूरी हैव यू एवर थॉट ऑफ ए वेरी क्रिएटिव करियर हैव यू ड्रीम्ड अबाउट रोजी एनवायरनमेंट फुल ऑफ कलर एंड फ्रेगरेंस हाउ मच वुड यू लव इट इफ यू वर प्लेस्ड इन ए स्टोर फुल ऑफ फ्लावर्स एंड द होल डे आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू सम can be a business tale ekhane amra information ki pailam prothome pailam je 
ক্রিয়েটিভ ক্যারিয়ার হ্যাঁ আচ্ছা তারপরে ক্রিয়েটিভ ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে আমরা কি রোজি এনভায়রনমেন্ট তারপরে এখানে হোল কি বলছে এটা একটা বিজনেস ইয়েস ডেজিস ভায়োলেটস টিউলিপস ম্যারিগোল্ডস ডালিয়াস লিলিস জেসমিনস রোজেস অ্যান্ড অল দোজ থিংস অব বিউটি ক্যান অলসো আর্ন ইউ লিভিং ইফ ইফ ইউ হ্যান্ডেল দ্যাম প্রফেশনালি মানে এই যে ফুলেরও কিন্তু একটা বিজনেস হতে পারে মানুষের প্রফেশনালি মানে দক্ষতার সাথে এগুলোকে হ্যান্ডেল করলে এগুলো থেকে তুমি প্রফেশন জব করতে পারবে তাই না আচ্ছা তাহলে আমরা একটা দেখি লেটার সি এ ভিডিও লেটার সি এ ভিডিও অন ফ্লাওয়ার প্রফেশন ফ্লোরাল প্রফেশন হ্যাঁ দেখি আমরা ফ্লোরাল প্রফেশনের উপরে কোনো ভিডিও পাওয়া যায় কি না আমরা একটু দেখি তাহলে আমাদের একটু ভালো লাগবে এই যে দেখি দেখা যাচ্ছে দেখি আমরা ফ্লাওয়ার নিয়ে বিজনেস কেমনে করে দেখি হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছ সাউন্ড সাউন্ড শোনা যাচ্ছে না মনে হয় সাউন্ড তখন শুনতে পারতেছ না আচ্ছা আমি সাউন্ড তো দেখাচ্ছি দাঁড়াও একটা মিনিট সাউন্ডটা সহ আসবে এই যে দেখো দেখতে <laughs> What are the incomes of flower shops? In normal working days, their profit does not exceed $1,000. Meanwhile, on holidays, the sales revenue sometimes reaches $10,000. Rising popularity of flowers and the flower business development itself have increased the demand for florists, whose work is now vital for any event. Floristry is a science dealing with bouquet making, flower compositions and flower decoration in accordance with certain rules. The need in professional florists resulted in opening of special schools and training courses. Thus, studies lasting one and a half months cost about $300. Among those who would like to study floral art are men and women. For some of them it is just a hobby. Others, like Zemana and Yudkina, have more ambitious goals. I think that the profession of floral designer at the time of crisis is very important and in demand. Judge for yourself. No crisis can abolish weddings, balls, birth... 
successful entrepreneurs. Their sales profit averages between ten and fifty thousand dollars per month. However, making big money flow into your pockets will require florists to invent into a land modern greenhouses with drip watering system and seats. Of course, we need to invest a lot. Apart from sanitary processing and fertilizing, you should make your own efforts and be eager to do it. Nowadays, flower business is very profitable because... I'm all grit and you're going to fall a lot, but just keep getting up. Just keep getting up and know it's going to get better and better. I'm Christina Stumble. I'm the founder and CEO of Farm Girl Flowers. Farm Girl Flowers is a direct-to-consumer e-com flower company that ships now nationwide. And we do things a little bit differently than some of the other flower companies you might think of. Farm Girl Flowers started about eight years ago from my dining room. I came up with the idea while working at Stanford University. I oversaw events and programs department at the law school. So I found that uh, we were spending a lot of money on decor for the events, and specifically flowers. Farm Girl Flowers was the first idea I had that ticked the boxes of, you know, number one, I wanted it to be a business that could grow really big. So I didn't want the maximum amount of uh, market share that I could acquire to be like a million dollars. It's a $35 billion industry. The e-commerce space alone is $3 billion. And there were pretty much four players that made up three quarters of that space, which meant that there was plenty of room to take market share from those large players. So I was blown away by how big the industry was and how little innovation had taken place in recent years. I in Silicon Valley to find an industry that hasn't, you know, doesn't have 10 disruptors in it by now was kind of an anomaly. So back in 2010, most companies weren't doing a less is more philosophy. Now it's a lot easier to educate consumers because a lot of different industries are limiting options. But back in 2010, it was still kind of a more is more mentality with business. We do things we like to think a little bit better and very differently than traditional e-com flower companies. So instead of having hundreds of lackluster options, we only offer a few better options on our website. ব্যস্ত সড়কের পাশে বৃষ্টিত ফুলের বাজার শাহবাগের কোথাও কোথাও এই বাজার ফুটপাত ছাড়িয়ে বৃষ্টিত হয়ে পড়েছে প্রধান সড়কেও শাহবাগ ফুল মালিক ব্যবসায়ী সমিতির দেয়া তথ্য অনুযায়ী এই ফুল ব্যবসার সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত রয়েছে দেশের প্রায় বিশ লাখ মানুষ এছাড়া ভালোবাসা দিবস সরস্বতী পূজা কিংবা একুশে ফেব্রুয়ারির মতো বিভিন্ন উৎসবে এসব মার্কেটে ফুলের বেচা কেনা ছাড়ায় পনেরো কোটি টাকার উপরে তবে ব্যবসায়ীদের দাবি সরকারের যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছে এই ব্যবসা বিগত তিরিশ বছর আমাদের শাহবাগ বর্তলা ফুল ব্যবসায়ীদের জন্য কোনো নির্ধারিত বৈধ কোনো মার্কেট কোনো সরকার কোনো আমলে আমরা পাই না এতে আমাদের কাঁচা ফুলে ম্যাগে ভিজে রোদে শুকা এবং এছাড়াও নানা হয়রানির শিকার আমরা হই মেয়র মহোদয় দুইবার তিনবার আমাদের শাহবাগে আসে আসার কোনো উনি আশ্বাস দেয় যে আমি অতি তাড়াতাড়ি একটা তিনতলা ডিজিটাল মার্কেট করে দিব এখাতের ব্যবসায়ীরা বহুদিন থেকেই একটি স্থায়ী ফুলের মার্কেট স্থাপনের দাবি জানিয়ে আসছেন যা আটকে আছে সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের ফাইলে মাঝে মধ্যে সিটি কর্পোরেশন থেকে চাপ আসে দেখা গেছে আপনাদের এই যে এখানে আপনার রাস্তার মধ্যে করি তো দেখা গেছে একদিন প্রধানমন্ত্রী আসে বা মন্ত্রী যাবে এখান থেকে দোকান বন্ধ রাখতে হবে কিছু We're coming up to Valentine's Day, so we've got the red roses, but we love to persuade our customers to have anything but red roses. So a lot of them go for the beautiful vintage colored roses like this one here, which is um, quicksand, really beautiful, lovely faded parchment color. One of our best sellers, Memory Lane, really beautiful rose. It's very long lasting, it opens up really well. 
So we combine a lot of the vintage roses with things like the, the garden flowers, like this is um, clematis that a lot of people have growing in their garden. And I think the style that we try and go for is just very naturalistic. We're all quite keen gardeners, so... Um Hi, this is Ashton from openaflowershop.com, and today we're going to talk about the six things you need to do before starting a flower shop. Number one, volunteer to work in a flower shop. Even if you have arranged flowers in the past, it's still a good idea to see how different shops operate and look over the owner's shoulder to see what goes on behind the scenes. Look for a shop far enough away from where you plan to open your own shop so that you aren't going to be a threat to their business. There have been too many people who had this dream of quitting their job to start a flower shop and they spend their life savings to find out it wasn't as much fun as they thought it would be. Number two, go to an industry related conference to learn more about what's happening in the industry and network with people who are doing what you want to do. This is a great opportunity to learn from their successes and failures and get advice for what you should be focusing on. These conferences are also great because you get to see many of the vendors and look at the products to sell in your shop. The Society of American Florists and International Floriculture Expo holds some of the largest events every year. The cost to attend isn't cheap, but the knowledge you can gain is more than worth it. Number three, get your plan written down. Write a business plan, no matter how informal, to get your ideas out of your head and onto paper. Sometimes things make sense in your head, but when you see them written down, it's easier to see the flaws. Share the plan with friends and mentors to get different perspectives to be sure you haven't missed anything. Also, be sure to spend some time on the numbers to see if the shop is feasible. There are free and paid business plan templates online, or you can get help from a small business development center or SCORE for free help with your business plan. Number four, educate yourself on efficient production and inventory management. Flower shops are very fast paced during the big holidays like Valentine's Day and Mother's Day and you need a plan to get good seasonal people who can help you when things get too busy for you to handle. If you're betting on just having friends and family help, be careful as they may not be there when you need them. Also, what is your plan for managing inventory and how will you balance the need to order for big holidays but not have too much left over to spoil? Flowers are perishable and their lifespan isn't very long. Once they start to go bad, they aren't sellable and there's no getting that money back. Number five, get your marketing plan in order. Why are people going to buy from you? What makes your shop better than the other options in your community? How are people going to find you? Many new store owners don't want to budget much money to advertise and expect the sign on the front of the building along with some social media will take care of their promotions. While there are some inexpensive options to market, those options take time and need to be consistent if they're going to be successful. Will you have time for social media in addition to running the shop? Last, what is your plan to market online? Online only stores continue to take sales from retail stores and just creating a website for your store isn't going to be enough. If people can't find you online, you will be missing out on a considerable amount of online sales. Not sure how to do this? Start talking now with a digital marketing company to find the options and the costs. Number six, work your connections. Do you have connections with funeral homes and wedding related businesses that your competitors don't? Funerals and weddings typically make up over 30% of income for most flower shops and the volume of sales from these sources is often an indicator of whether a flower shop will be profitable or not. If you are in an area that has a competitor who has these locked up, you will be starting at a huge disadvantage. Well, there you have it. Six things you need to do before starting a flower shop. Running a flower shop is so much more than making nice flower arrangements and many people are not fully prepared for that reality. The good news is that anyone can learn, but be sure to take your time and get educated before investing your time and money to get started. For more information about opening your flower shop, head over Are you ready to start your own floral business? Do you want to open a florist shop? In this video, I'm gonna teach you my top six steps for starting 
a successful floral business. Now these are the exact steps that some of the most successful florists that I've worked with have taken to make their dream business a reality. Hi, I'm Paige from PageRules.com, where I help florists and floral designers to build successful, sustainable and profitable floral businesses. I'm also an award-winning florist myself, and over the last almost two decades, I've worked with hundreds of floral businesses from all over the world. So let's dive in how to start your floral business. Get experience. The first step I always say is to get experience. It really is the only way to learn all the skills and the knowledge that you need to know as a florist. And as a floral business owner, you'll need to take those skills and that knowledge and experience up a level. Now, I'm often asked how long someone should be in floristry before they start their own business. Now, I believe that you should be that it should be an absolute minimum of a full year, full time experience working as a florist. Now, if you decide that you want to become a specialist florist, like a wedding florist, then you definitely need to have worked in that part of the industry before you consider owning your own specialized floral business. It's also super important to get experience in managing or owning a business. You know, if, you, if you'd like some help with some of the foundational aspects, What's your USP? If you've heard me speak in an event before, or even if you've watched some of my really old YouTube videos, you've probably heard me talk about USPs or unique selling points. Now, the reason I talk about them constantly is that competition between florists is fierce. And if you want to stand out in a sea of hundreds of other florists and flower sellers and <clears throat> floral designers and succeed, then you need something special that's gonna set you apart. You need to have or do something unique and you really need to embody and own that unique selling point. So I want you to imagine for a second that you own a retail florist in a city. Could be anywhere in the world, it doesn't matter. Have a think about why your customers come to you. So of course they come to you because they want to buy flowers, but is it flowers, you know, is that the only thing they want? You know, they've got a choice of a hundred or a thousand different flower shops in a city. What would make them come back to yours again and again? Is it your amazing customer service? Is it the quality of your... Choose your business model. Now, there's essentially three types of floral business models. You've got retail, home studio, or designer studio. Retail. This is the most traditional model. This is where you have a flower shop and you've got a physical presence in a town or a city. So your customers will come to you and buy their flowers. Now this business model gives you instant visibility and it gives you almost instant credibility as well because you're, you're perceived as a real florist. You've got a research, research, research. Once you've decided what type of floral business you want to Research, research, research. Once you've decided what type of floral business you want, you need to research. You know, where are you gonna set your business up? What structure are you gonna be? Is it gonna be a sole trader? Is it gonna be an LLC? Is it gonna be a company? Um, are you gonna rent? <clears throat> write a plan. Now it's time to write a full business plan. You may. Write a plan. Now it's time to write a full business plan. You may or may not need one if you're borrowing from a bank or a lending institution. But if you've done steps four, you know, how much are you gonna pay yourself? Website. If you've done steps four and five, you've probably already thought about your website. In today's society, a professional website is completely essential to your business. It's even more essential if you choose to be a home studio or a designer studio because your website doubles as your storefront. So think about this, when a person is looking for a florist in the area, you know, to design their flowers for the hotel lobby or ground running when you're making the investment in your own business to their business.
So let's recap. Number one, get experience. This is the key to the, you know, hitting the ground running when you're making the investment in your own business. Number two, decide on your USP. You're not going to survive or be successful being just another nothing special florist. Be different and tell everyone who will listen what you do best. Number three, choose your business model. Are you retail? Are you a home studio? Are you a designer studio? Number four, research. Then research again. You're going to need. You're going to need all the details together before you can start to write. Number five, a plan. Not only will this test the feasibility of your idea, but it's also going to help give you the best chance at success. Number six, create a professional website. Your website tells your customer who you are, what you do, and where you are. And it allows you to communicate with new and existing customers all over the world in an instant. And it's quick and easy for them. So, you know, that's win-win for you. Now, I've shared the six steps to creating a successful floral business, but I know how hard it can be to figure out what's best for you. I've created a free downloadable worksheet to help um, take one of the first steps towards your successful floral business, how to choose your unique selling point. All you have to do is click the link in the description box below this video, enter your email address, and I'll deliver it straight to your inbox. Thank you so much for watching. If you got value from it, if you enjoyed it, then please like, subscribe, and comment. If you know of anybody else who would benefit from watching this video, then please do share it with them, and I'll see you soon. All about how to price floral designs, and I'm going to show you. Zisar. Pulay business shuru kare dao. Hahaha. Tumhe to dharma nahi lam, na ki? Aaja dharma. Hahaha. Pulay business shuru kare dao. Tumhe ka ka kama hi karam ke diye diba, na ki? Hahaha. Lakh lakh dollar kama hi karam kama ke diye diba, hazar hazar dollar. Ye ta me tumhe ka idea dadi si ta na? Hahaha. Dekho ta le. If you start such a profession, you will be called a florist. A florist career is good choice. As an unconventional job for many around the world. <clears throat> Wherever you see eye-catching floral displays, eye-catching maniki, drishti nondon, that are dekhe chok, chok dhadiye jai. You actually uh, see the Professional performance of a floral designer. That is why I told you that the Mohila table, that means, means, you see, one thing is, means, fuller website, three things are there. One is retail, one is wholesale, one is designer. So, you actually see the professional, professional performance of a floral designer. Designer is a classic. Using both real and artificial flowers with uh, other uh, greeneries. माने बहुत रियल एवं आर्टिफिशियल दो टेम मिलिए किंतु तुम्हें तो रिकॉर्ड तैयार करें फ्लोरिस्ट्स प्रिपेयर फ्लावर डिस्प्लेस फॉर अ वैरायटी ऑफ इवेंट्स सच एस वेडिंग्स बर्थडेज एनिवर्सरीज वैलेंटाइन्स डे ऑफिशियल रिसेप्शंस एंड इवेंट फ्यूनरल्स ये सब दिनों किंतु विभिन्न दिवसी प्रोटेक्टर फूली जिन तो अलग अलग तरह काला नियाशे जिन तो डिजाइन नियाशे वैल्यू नियाशे एंड मीनिंग व्हिच प्रोटेक्टर फूली रावत के मीनिंग आते व्हिच फ्लावर डिजाइनर्स हैव टू नो वेल ये गुला फ्लावर डिजाइनर तरह के जानते हो जरा फ्लावर डिजाइन कर बे तारा किन तो फूलेर कलर कलर एर मीनिंग की वही विभिन्न तरह के कन्वेंशन, माने ट्रेडिशन, विभिन्न तरह के मीनिंग जो ये तरह ची। We know that conventionally roses are meant for romance। हम लोग तो नहीं रोमांस बोलते हैं फूल के, माने गुलाब फूल दे, हम लोग शादान तो रोज दे, हम लोग शादान तो रोमांस ठके बुझाई, 
and marriage anniversaries বিয়েশাদের অনুষ্ঠানে সাধারণত রোজ বেশি ব্যবহৃত হয় and tulips for birthday এই যে এই যে মানে কোনটার সাথে কোনটা মিলবে এটা কিন্তু ডিজাইনারকে জানতে হবে হ্যাঁ although formal education or a diploma is not always essential for florist যে তুমি একটা ডিপ্লোমা নিলে একটা একটা ফর্মাল এডুকেশন নিলে এটার উপর এটা দরকার নাই they must have good taste a good eye for colors যারা ফুলের ডিজাইনার তাদের খুব ভালো টেস্ট রুচিবোধ থাকতে হবে ভালো করে কালার চিনতে হবে শেপ চিনতে হবে প্রপোরশন কোনটার সাথে কোনটা মাত্রা they have to have a good sense of selecting flowers হ্যাঁ ribbons and other accessories to make beautiful arrangements ভালো ভালো ফ্লাওয়ার সিলেকশন করা জানতে হবে সেন্স থাকতে হবে রিবনস রিবন চিনো এই রিবন গুলো কিভাবে সিলেকশন করবে কালারটা এবং ফুলের সাথে অন্যান্য যে অ্যাকসেসরিজ প্লাস্টিক পলিথিন বা অন্যান্য জিনিস যা অ্যাকসেসরিজ মানে সহযোগী জিনিস আর কি এগুলো তোমাকে ভালোভাবে চিনতে হবে প্রফেশনাল প্রফেশনাল ফ্লোরিস্ট আর নলেজেবল अबाउट नॉट ओनली फ्लावर्स बट आल्सो डिजाइंस एंड टेक्निक्स देयर आर प्रोफेशनल फ्लोरिस्ट আছে তারা নলেজেবল তারা জ্ঞানী अबाउट नॉट ओनली फ्लावर्स তারা শুধু মানে কি বলে ফুল সম্পর্কে জানে না বাট অলসো তারা কি ডিজাইন এবং টেকনিক সম্পর্কে জানে ফুলটা কিভাবে ডিজাইন করতে হবে টেক मोस्ट फ्लोरिस्ट लर्न द ट्रेड मेनली थ्रू अप्रेंटिसशिप অধিকাংশ ফুলের যারা ব্যবসায়ী তারা এই যে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ মানে হলো যে একজনের আন্ডারে থেকে ব্যবসাটা শিখে ইন আ फ्लावर ফার্মিং জব फ्लावर যেখানে ফার্মিং হয় ওই 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 জায়গায় গিয়ে ওরা শিখে এন্ড অলসো বাই অ্যাটেন্ডিং ফর্মাল ফ্লোরাল স্কুলস এন্ড কোর্সেস বিভিন্ন কোর্স এন্ড বিভিন্ন ফ্লোরাল স্কুল আছে বিদেশে এগুলা থেকে শিখে হাউএভার আ ট্রু প্যাশন ফর फ्लावर्स এন্ড আ বিট অফ অ্যাস্থেটিক সেন্স কিন্তু যদি কারো যদি প্যাশন থাকে এই বিষয়ে মানে খুব আগ্রহ বেশি থাকে তারপরে অ্যাস্থেটিক সেন্স সৌন্দর্য বোধ নিয়ে তারা অনেক কাজ করার ইচ্ছা থাকে আর অল দ্যাট ক্যান মেক এ ফ্লোরিস্ট ক্যারিয়ার ক্যারিয়ার সাকসেসফুল এভাবে সে নিজের ক্যারিয়ারটাকে সাকসেসফুল করতে পারে फ्लावर ডিজাইনার্স আর্ন ফেয়ারলি হ্যান্ডসাম মানি যারা फ्लावर ডিজাইন করতে পারে তারা ভালো ইনকাম করতে পারে বাট দা বোনাস ইজ দ্যাট দে ওয়ার্ক ইন এ ফ্রেশ এন্ড বিউটিফুল এনवायरमेंट সবচেয়ে ভালো জিনিসটা যেটা হলো সেটা তারা একটা সুন্দর এনवायरमेंटে কাজ করে তাই না হুইচ देयर ক্লায়েন্টস অলসো এনজয় তাদের ক্লায়েন্টরাও কিন্তু এটা এনজয় করে দে ওয়ার্ক উইথ फ्लावर्स অল ডে লং ইন আ প্লেজেন্ট এন্ড ফ্র্যাগরেন্ট অ্যাটমোস্ফিয়ার তারা সারা দিন একটা সুন্দর পরিবেশে একটা ভালো সুগন্ধময় পরিবেশে কাজ করে উইথ ভিভিড কালারস अराउंड চতুর্দিকে সুন্দর সুস্পষ্ট কালার নিয়ে কাজ করে বাট देयर ইজ আ দিস অ্যাডভান্টেজ টু এখানে একটু নেগেটিভ জিনিস আছে ইফ ইউ আর ইনক্লাইন টু সি সো ফ্লোরিস্ট ডিল উইথ फ्लावर्स বাট মিস देयर হানি মানে যদিও এখানে ফ্লোরিস্ট ইফ ইউ আর ইনক্লাইন টু টু সি সো তুমি যদি এটা দেখতে চাও সেটা হলো ইনক্লাইন্ড অর্থ কি ইনক্লাইন্ড অর্থ আমরা দেখেছিলাম না ইনক্লাইন্ড অর্থ কি इच्छुक তাই না আচ্ছা তাহলে ইফ ইউ আর ইনক্লাইন টু সি সো তুমি যদি দেখতে চাও সেটা হলো এটা বর্ণনা করেছে ফ্লোরিস্ট ডিল উইথ फ्लावर्स যারা ফুলের ব্যবসা করে তারা তো ফুল নিয়ে কাজ করে বাট মিস देयर হানি কিন্তু ফুলের যে মধুটা এটা তারা মিস করে মানে ফুলের যে মজাটা আনন্দটা এটা তারা আসলে ভোগ করতে পারে না ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে দেখো এই যে এখানে কিছু এমসিকিউ আছে এমসিকিউ গুলো তুমি একটা একটা করে উত্তর বলো আমাকে হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছো চুজ দা বেস্ট অ্যানসার ফ্রম দা অল্টারনেটিভস হোয়াট কুড বি দা ক্লোজেস্ট मीनिंग ফর ইনক্লাইন্ড কোনটা হবে উইলিং হবে হ্যাঁ উইলিং 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 উ
ফান হবে ফান ফান কোনটা ফান হ্যাঁ প্যাসেজটা দেখো তো বোনাস শব্দটা কই আছে তুমি দেখো এই যে প্যাসেজে দেখো প্যাসেজটা কই বোনাস শব্দটা বের করো এখানে আছে কিনা বোনাস according to the passage floral designer can be termed as key passage onujayi floral designer ke ki bola jete pare floral designer ke ki dekho passage e dekho ei je floral designer ke ki bola jete pare flowers ha floral flowers koy ambar professional professional okay eye catching floral display depends on the professional dash of a floral designer professional key skill 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 theek ache the flower designers earn fairly handsome money here fairly handsome stands for fairly handsome money ki huge amount of money fairly handsome <coughs> na huge na ফেয়ারলি হ্যান্ডসাম মানে হলো পসিবল অ্যামাউন্ট অফ মানি মানে যেটা দেশ ভালোভাবে চলতে পারে হ্যাঁ হিউজ না which one is the is different from others which one is different from others কোনটা roses berries এই যে চার নাম্বারটা dahlias হ্যাঁ roses berries dahlias এগুলো কিন্তু বিভিন্ন সেরিমনিতে দেওয়া হয় দেখো Ah, conventionally, what are roses meant for? Roses meant for anniversary. Roses conventionally, <coughs> conventionally, ki jono mean mean kore? I mean, marriage. Anniversary, anniversary. Anniversary. Huh. Hmm. Check it. Good. Ache conventionally, which flower is meant for birthdays? Purely. A oh, good. What is not essential for a florist? Couldn't essential no. Essential. Sounds good. Out of color. Diploma. Hmm. What is essential? Uh, what is essential for a florist? Couldn't that I don't know. Basic door card. Um. All the above. All the above. Good. All the three. Which of the following words describes the traits of a professional uh, florist best? Oh. Uh, knowledgeable. Knowledgeable. Okay, okay, okay. okay. Fine. What is the main purpose of the article? Uddeshya ki. To highlight the importance to let the reader know about the career. Acha, dui number hobe. হ্যাঁ দুই নাম্বার হ্যাঁ 
you know about the career of a uh, ticket i'm just going to give you some clues for a way of business a job here phrase clues for a way of could be replaced by your better clues for a way phrase to start hmm? Phrase to start. Ah, take it. Unconventional job means dash job. Unconventional job means mm, unusual. Mm, which one is different from others? Tulip. Which one is different from others? I said, I go belly. Tulip. <coughs> Rose. Uh, belly. Tulip. Regular. So, we will know yet that Jasmine Taki Jasmine Jasmine fully to Tina Jasmine full Tina at the last minute. I'm right to online the key Jasmine J E S M I N Jasmine Flower. is associated with what? Cool. The health benefits and uses of jasmine flower. 1. Jasmine has been grown for thousands of years in China, Japan, Indonesia and Southeast Asia for its wonderful flowers. These have a unique aroma and have some excellent healing properties for the human body. 2. The flowers are most commonly used to make a herbal tea which is used to treat various health problems. Three. It is also used to make jasmine essential oil for use in aromatherapy as it smells wonderful. For this reason it has been labelled the king of flowers. 4. Jasmine tea can be drank regularly to protect those who have a family history of heart problems. The catechins found within the tea prevent oxidation of cholesterol in the arteries. This lowers your risk of heart attacks and strokes as it protects the veins and arteries from inflammation. 5. 
The antioxidants and nutrients within this wonderful flower work as a natural painkiller, especially when drank as a herbal tea. This works on headaches, aching joints and general mild pain in the body. 6. The tea or oil form of jasmine can be applied to the skin to treat sunburns and rashes due to its antiseptic quality. 7. Like many other herbal teas, it has a calming effect on the central nervous system and works to reduce irritability. Camera in the room, huh? Deck the same.
strong and sweet scented jasmines are widely cultivated for their shining leaves and beautiful clusters of fragrant flowers jasmines in just uh, flowering in jasmines takes place in summer or spring which is usually 6 months after planting eta tamon niya nai dawa nai acha jak इंटरनेट कनेक्शन तो दूर बोला थी, अनस्टेबल फ्लावर मीनिंग ये क्या भाला होगे देखिए
ठीक आज के ओके अच्छा अच्छा 